A questão que nós vamos analisar hoje, ela envolve diversos assuntos da topografia, como curvas de nível, medição de distância, e ela trabalha principalmente a questão do perfil longitudinal em relação ao levantamento das curvas de nível. Essa pergunta ela foi aplicada pela Banca FCC para o Tribunal Regional Federal, o TRF, para o cargo de analista judiciário na área de arquitetura em 2012. Na descrição da prova do cargo, ela é o número 58, certo? Agora vamos analisar o enunciado. O enunciado diz o seguinte, considere o desenho abaixo de um levantamento topográfico. Então nós temos um, um desenho, um esquema com uma área e várias designações de curva de nível e aí um traçado que tem uma ponta letra A e uma ponta letra B. E a questão traz o perfil gerado por essa linha, esse traçado do ponto A ao ponto B nas alternativas. E aí nós temos alternativas de A a E. Para a gente entender essa questão, responder essa pergunta, a gente precisa entender algumas questões em relação às curvas de nível, o que elas são e suas características. As curvas de nível, elas são pontos de mesma altitude que se interligam, caracterizando o relevo de um terreno que está sendo analisado. Na topografia, as curvas de nível são muito importantes. Elas estão diretamente relacionadas com os levantamentos topográficos, principalmente os nivelamentos geométricos, certo? E as características das curvas de nível têm muito a ver com o tipo de relevo que elas estão caracterizando. Quando a gente tem curvas de nível muito próximas, então é porque a gente tem um relevo bastante abrupto, uma subida bastante abrupta naquele ponto. Quando essas curvas de nível elas estão mais distantes, isso quer dizer que aquele relevo ele é mais plano, ele é mais suave. Isso é uma das principais características das curvas de nível, certo? Quando a gente analisa o perfil traçado do ponto A ao ponto B, a gente consegue ver primeiro que a, o relevo caracterizado na figura ele tem dois principais montes. Um monte maior à esquerda da imagem e um monte menor, mais perto do ponto B, certo? Então, o ponto A, ele se inicia mais na base desse monte e aí ele vai subindo um relevo maior entre os dois montes e então ele vai descendo novamente em direção ao ponto B e sobe novamente o relevo do monte do ponto B, mais próximo do, do, do ponto B. Basta vocês analisarem o movimento e a distinção entre as curvas de nível dos dois montes e a depressão que existe entre os mesmos, certo? Basta vocês perceberem essa característica da curva de nível que vocês vão conseguir entender o que eu estou falando, para vocês caracterizarem esse perfil topográfico. Se a gente for pegar como base algumas imagens que tem na internet, que apresentam a construção de curva de nível e do relevo, fica mais fácil para vocês entenderem como vai estar apresentado no slide. As curvas de nível elas vão ser características de acordo com a presença de um monte, uma montanha ou um vale e uma depressão. Fica fácil você perceber isso quando você analisa várias figuras de representação do relevo e ao lado a representação daquela curva de nível que é gerada a partir daquele relevo. Lembrando que as linhas de curva de nível, elas vão ter uma distância igual de uma para outra, ou seja, se você definir que a distância entre elas é de 10 metros, vai ser sempre de 10 metros de uma para outra, mas aí você pode também definir uma distância menor. Então a presença de mais curvas de nível vai depender da configuração a que o autor quis caracterizar aquelas curvas de nível. Não necessariamente é uma característica do relevo, certo? Você tem que perceber é a proximidade e o desenho daquele, daquelas curvas de nível, porque você tem que lembrar que elas caracterizam pontos de mesma altitude. Lembrando que quanto mais próximas, maior é aquela elevação, mais abrupta é aquela subida, certo? E depressões têm características de curvas de nível em U, em V. Então, como explicado, a alternativa correta é a letra A, onde a gente tem um perfil topográfico 
em que a curva do perfil ela inicia em alta, tem uma leve depressão e aí, novamente ela sobe e ao final, na partezinha final, próxima ao ponto B, você vê que ela chega a um novo ponto de depressão e sobe novamente, certo? A alternativa correta da questão é a letra A. Se ficou alguma dúvida para você, basta você deixar aqui nos comentários que a gente responde, tá? E é isso. Até a próxima. Deixa o like que ajuda bastante a gente. E se você não for inscrito no canal, se inscreve na caixinha vermelha aí embaixo.